ചില ആൾക്കാർ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ മാറി നിൽക്കും കാരണം എന്താ ചോ ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് ചാൻസ് ചോദിക്കുമോ എന്ന് പേടി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ടാണ് കാരണം ഇത്ര സീനിയേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയി നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യും ചില ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മള് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് കൊടുത്താൽ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല നമ്മള് ഒരു മണിയും കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഞാൻ അയാളുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കും ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല ഞാൻ പക്ക സിനിമക്കാരുടെ അതായത് ഈ സിനിമ ലിപ് സിനിമ ബ്ലഡ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വിജയുടെ കൂടെ ഷാജഹാൻ ഉള്ള മൂവിയില് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രീം റോള് തന്നെയാണ് ഏതൊരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയ്യോ അതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മലയാളം ഒന്ന് ഡൗൺ ആയപ്പോഴാണ് ഈ ഈ ഒരു കോൾ എനിക്ക് പത്മിനാട്ടും എനിക്ക് ഞാൻ ക്ലോസ് ഷോറിന് ചേച്ചി കാരണം അതൊരു വല്ലാത്ത ഡൈനാമിക് പേഴ്സൺ ആണ് വിചാരിക്കുന്ന പോലെയും അതൊരു ലെജൻഡ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ Welcome to Haviora Presents Get Set Talk with Saumya. This is our guest at Malayalil Kandadil. It is a great name for Sri Krishna. Namaskaram, Namaskaram. Namaskaram. You are the only one who has come to the world. That's right. You are the only one who has come to the world. You are the only one who has come to the world. That's right. You are the only one who has come to the world. You are the only one who has come to the world. That's right. That's right. That's right. That's right. ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എനിക്ക് എങ്ങനെ പോയി എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ആ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല പല നടന്മാരും ആ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി എന്നിട്ടും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതിപ്പോഴും നമ്മളൊരു മൈൻഡിലുണ്ട് ഉള്ള ആളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയല്ല സംസാരിക്കും സിനിമ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള സിനിമ കുടുംബം അമ്മൂമ്മമാര് ട്രാവൻകു സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനമായിരിക്കുന്നു കാരണം ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നുമുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വേറെയും ഒരുപാട് പേര് മലയാള സിനിമയിലും മറ്റു ഭാഷകളിലും ഒക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ലളിതാ പത്മിനി രാഗിണിമാരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മറ്റെല്ലാവരെയും അറിയുന്നത് പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും സ്വന്തമായ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഒരു ഞാൻ പക്ക സിനിമക്കാരുടെ അതായത് ഈ സിനിമ ലിപ് സിനിമ ബ്ലഡ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ലളിതാ പത്മി രാഗിണിമാരിൽ അവരുടെ ഒരു കൊച്ചുമോനാണ് ഞാൻ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരു കൊച്ചുമോനാണ് ലളിതാമ്മ ലളിതാമ്മയുടെ കൊച്ചുമോനാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അനീതിയായ ശോഭനയുണ്ട് പിന്നെ വിനീതുണ്ട് സുകുമാരി അമ്മയുണ്ട് അംബിക ചേച്ചിയുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പേർ നമ്മുടെ ഫാമിലി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് സി ആ ഒരു സിനിമ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ മേഖല സിനിമയാണ് എന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യുവർ പാരൻസ് നോട്ട് അവിടെ സിനിമയിലോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരല്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെറുപ്പത്തിലേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണോ അതോ അതെ ഗ്രാജുവലി ഉണ്ടാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണോ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സിനിമ ലൊക്കേഷനിൽ പോകുന്നത് ഫാസിൽ സാറിൻ്റെ ദൂരത്തെ കണ്ടെന്നിട്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചെറിയ സീൻ അഭിനയിച്ചു അഭിനയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷൂ കടയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ തൊട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫാമിലിയിൽ ശോഭനയായി അടുത്ത 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 ജനറേഷൻ ശോഭനയായി ചേച്ചിയുടെ പോയി ഷൂട്ടിങ്ങിലൊക്കെ പോയി മണിചിത്രത്താടിന്റെ സമയത്ത് അപ്പൊ തൊട്ട് എനിക്കൊരു ക്രൈസ് തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഭ്രമം വന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ ഓഡിഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അന്ന് നമുക്ക് വലിയ ഓഡിഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും റെഫറൻസ് കോൺടാക്റ്റിലാണ് നമുക്ക് അന്ന് വേഷങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് പടങ്ങൾ കിട്ടിയത് പക്ഷേ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ സിനിമയിലേക്ക് ഒരു നായകനാവാൻ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രായത്തിനേക്കാൾ മുന്നേ തന്നെ നായകനായി അവസരം കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് ഒരു ഗുണമായോ ദോഷമായോ കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ലേറ്റായി വന്നാൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അന്ന് അത്രയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പടങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ്
ജനങ്ങൾ യൂത്തിന് അങ്ങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു കാലമായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഒരു മെച്ചോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അന്നൊന്നും എനിക്കൊരു മെച്ചോർ ഫേസോ മെച്ചോർ ആക്ടിങ് ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ പോകെ 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 കാലം മാറി കുറെ നാൾ വീട്ടിലിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെയും ഒന്ന് റീഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വേഷങ്ങൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒന്നും പണ്ടത്തെ വേഷങ്ങളല്ല കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു മുതിർന്ന ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു വില്ലൻ കഥാപാത്രം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് മേലുള്ള കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനിടയിൽ ഒരുപാട് മികച്ച സംവിധായകന്മാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം ഓരോരുത്തരുടെ പേരെടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പേര് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാനിവിടെ തെറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതിൽ കമൽ സാറുണ്ട് ജോഷി സാറുണ്ട് പിന്നെ വിനയൻ സാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വിനയൻ സാറാണ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സിനിമ ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ തന്നൊരാളാണ് എന്നെ വേണമെങ്കിൽ മോൾഡ് ചെയ്തൊരു ആളാണെന്ന് പറയാം ഈവൻ ആ ചെറിയ സിനിമയിൽ കുറച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടങ്ങൾ പോയി ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് പടങ്ങളില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പടത്തിലും ഞാൻ നല്ലൊരു വേഷം ചെയ്ത് കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു ആക്ടറാണ് ആര് വിളിച്ച് പോയി കാരണം ഞാൻ ഇവരെ മറ്റേ ആൾക്കാരെ തേടി പോകുമ്പോൾ അവരെനിക്ക് വേഷം തരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏട്ടാ കൃഷ്ണ ഇതൊന്ന് ചെയ്യാം ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യും പിന്നെ മനസ്സിൽ കമൽ സാറുണ്ട് ജോഷി സാറുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒരുപാട് <laughs> 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 അതൊക്കെ കാരണം ഇപ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ സുരേഷ് സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോൾ കമൽ സാറൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചില ആൾക്കാർ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ മാറി നിൽക്കും കാരണം എന്താ ചോ ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചാൻസ് ചോദിക്കുമോ എന്ന് പേടി അപ്പോൾ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും ഞാനെൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ടാണ് കാരണം ഇത്ര സീരിയസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയി നമ്മളൊന്ന് വിഷ് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്കും നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് അവരെ കാണുമ്പോൾ കാരണം പിന്നെ ഒരാവണ വിഷ് ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ടാം തവണ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല അവർ മുമ്പ് ചെയ്യുന്നവരും ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം നമ്മൾ അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല കാരണം ചില ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മള് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് കൊടുത്താൽ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല നമ്മള് ഒരു മണിയും കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഞാൻ അയാളുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കും ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല അത് രസം അത് കാരണം സി നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് അവന്റെ പ്രോബ്ലം എന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ചില ആക്ടേഴ്സ് ഞാൻ കരുതി എനിക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആരും ഇല്ല ചില ആക്ടേഴ്സ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് എന്താടാ നീ എന്താ നീ എത്ര നാളെ നീ എന്നെ വിളിച്ചോ അപ്പൊ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ചോ ഉടനെ ഇടാ അടുത്ത പടത്തിന് എനിക്കൊരു വേഷം എനിക്ക് ചെയ്തു തരണം ഒരു യങ്സ്റ്റർ ആട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ഈ പടത്തിലൊന്നും ഇല്ലടാ സത്യടോ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെയും ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ അവനെ കാണും നീ എന്താടാ എന്നെ വിളിക്കാത്ത ഇവിടെ അടുത്ത പടത്തിൽ വേഷം എനിക്ക് ഇവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അയാളോട് ചോദിക്കും എടാ നീ എന്താ എന്നെ വിളിക്കാ അത് രസമാ നമ്മളെ കണ്ണിന് കണ്ണു കൊടുക്കുന്ന കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നോർമൽ പ്ലെയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഇടാ നീ എന്താടാ എത്ര നാളായടാ നമ്മൾ ഒരുമാതിരി തേക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഹെവി ബംഗാളി തേപ്പ് കൊടുക്കും നമ്മൾ സി അതാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സക്സസ് എല്ലാവരുടെ വരുന്നൊരു ഒരു ഫോർമുലയല്ല നമ്മളാ ഫോർമുല നേടിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് അവരും ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമാകാനേ പറ്റും മനസ്സിൽ തട്ടിയാണ് ഒരുപാട് പറഞ്ഞെന്നറിയാം ഇതുപോലത്തെ ഇൻസിഡൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
ഞാൻ മനസ്സിൽ കാരണം ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ ജനിച്ചു വീണത് സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു കൈത്തൊഴിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഏതാ അടുത്ത പടം ഏതാ അടുത്ത പടം ചോദിക്കുമ്പോൾ ദുബായിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴാ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അതായത് ആൾക്കാർ ലീവിന് ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴാണ് നീ നാട്ടിൽ പോകും നീ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതൊരു ഭയങ്കര പ്രോബ്ലായിട്ട് വരികയാണ് അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നാളെ ഞാൻ മാറിയിരുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സമയത്ത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല ഞാൻ നാട് നാട് വിട്ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും സമൂഹത്തോടെ ഞാൻ ഇവിടെ നേരെ ഡൽഹിയിലോട്ട് പോയി ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കന്ന് ഹിന്ദി ഒന്നും അറിയില്ല അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് കയറി ജോലിക്ക് കയറി ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനായിട്ട് ഞാൻ കയറി ഞാനൊരു കുക്കായിട്ടാ കയറി ഹെൽപ്പറായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് പഠിക്കുകയല്ല ഇവിടെ തൊലിക്കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പഠിച്ചു ജീവിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചു എനിക്കന്ന് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇവന് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടൊന്നും അല്ല പോയത് കാരണം നമുക്ക് എന്റെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ചില ജീവിതങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വരുമ്പോ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂട്ട് തെറ്റി ഡ്രഗ്സോ മദ്യപാനോ ഞാൻ ഞാൻ വേറൊരു ആംഗിളിൽ അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ വേറൊരു ആംഗിളിൽ അതിനെ ചെയ്തു തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോ കുറച്ച് കരുത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇളവായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു സോ ടെൻഡർ ഞാൻ ഭയങ്കര വിഷമിക്കും ഞാൻ ബോധടല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചാൻസ് ചോദിക്കും ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഒരു നല്ലൊരു നടനുണ്ട് നല്ലൊരു നടൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് സൈജു കുറുപ്പ് ഇത്രയും ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ആള് കാരണം ഞാൻ അവനെയും പോലും വിളിച്ച് ചോദിക്കും പക്ഷെ അവൻ പറയൂ കേട്ടോ ഇവിടെ ഇതിലുണ്ടാവും അടുത്തിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് കുറച്ച് ജെനുവിൻ ആൾക്കാർ വേറെ അവൻ തന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സി അദ്ദേഹം ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നൊരാളാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടും കഷ്ടപ്പാടെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹവും നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് ആളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഈസ് എ ബെറ്റർ ആക്ടർ ദൻ മീ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ആവറേജ് ആക്ടറാണ് ഞാൻ ജനിച്ച നല്ല സൂപ്പർ ബോൺ ആക്ടർ ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്താണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഞാൻ ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഈ ആക്ടിങ് വിട്ടിട്ട് ഡൽഹിയിൽ പോയി ജീവിതം പഠിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കൈത്തൊഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കുക്കിംഗ് അത് എഫ് എസ് ആയിട്ടാണ് ഈ കുക്കിംഗ് അത് ഇതിന്റെ ഒരു താളം നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി കാരണം ഇത് അധികം നാള് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ലെവൽ എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്റെ ഫാദറിന് ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് നാളത്ത് അന്നത്തെ കാലത്ത് നന്നായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് തന്തൂർ എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് 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 അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആദ്യം ചപ്പാത്തി വരുത്താൻ പഠിച്ചു പിന്നെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി വീച്ച് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ ദൈവൻ സഹായിച്ച് നാളെ ഒരു ബിരിയാണി കട ഇട്ടാലും പത്ത് പത്ത് കിലോ ബിരിയാണി സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കണ്ണടച്ചുണ്ടാക്കാം അപ്പൊ സി നമ്മൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വേണം ഞാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഡബിൾ എം ബി എ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോയേനെ പക്ഷെ ഈ സിനിമാ മോഹം കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പഠിക്കേണ്ട സമയത്താണ് സിനിമയിലേക്ക് സിനിമയിലേക്ക് അതൊരു വലിയ റിഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഒപ്പം ഇതേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു മസ്റ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ സിനിമയിൽ കയറുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗ്രാജുവേഷൻ വരെയുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വരെ പക്ഷെ ഞാൻ സിനിമയല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലോട്ട് പോയത് പക്ഷെ ഇത് തന്നെ ഞാൻ
കാരണം ഏതൊരു കാരണം ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ കുറേ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സമയത്തൊക്കെ തല കുനിഞ്ഞ് നടക്കണമെന്ന് ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ തോന്നാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എനിക്കൊരു ടാഗ് ഉണ്ട് ആ ടാഗ് ഉള്ള അത്രയും കാലം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നടന്ന എന്താ കുഴപ്പം അപ്പം ഞാൻ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരു 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 ഫേമുണ്ട് ഇത്രയും പേരെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പേർക്ക് ആഹാരം നമ്മൾ വിളമ്പാനുള്ളൊരു അനുഗ്രഹം ദൈവം തന്നു അന്യലക്ഷ്മി ദൈവം എനിക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു അതിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനൊക്കെ സ്ഥിരമായി പോകുന്ന എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം വളരെ എന്താ പറയുക കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കുറേ ഹോട്ടലുകൾ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ടേസ്റ്റിൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് തണ്ടൂർ അതേപോലെ തന്നെ ചില്ലിര് ഒന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാണ് അത് രണ്ട് ഹോട്ടലാണോ ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പം ചില്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ധ്ര മീൽസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബിസിനസ്സിലാത്ത ഇത്രയും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയും പോലെ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി സക്സസ് ആയി എന്നുള്ളതല്ല അതിന് പുറകിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സിമ്പിൾ കാര്യമല്ല ഇന്ന് ഒരു ശത്രുവിന് ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നു അതെ എനിക്ക് ഇത്രയും കാശുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അവൻ മുടിയുവാണെങ്കിൽ നീ ഒരു ഹോട്ടലിൽ തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഇത് ഭയങ്കര തലവേദന പിടിച്ച വരികയാണ് അതെ കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തരം ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ ഹോട്ടലിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതേ ബിരിയാണി കിട്ടണം അതാണ് അതിൻ്റെ സക്സസ് അത് ഞാനൊന്നും അല്ല ദൈവം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വന്ന് തോന്നിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കും നമ്മളോട് ഒരു അടുപ്പും എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇതൊരു ഞാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ തുറന്ന സ്ഥാപനം അതിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു അത്ര ആ ട്രാൻസിഷൻ ഞാൻ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല ഒന്നിൽ സംതൃപ്തനാണ് എനിക്ക് ഹോട്ടലിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൽ ലളിതാ പത്മിനി രാഗിണിമാരുടെ സിനിമകളിലെ ഫോട്ടോസ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യത്തെ കാലം ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇരുന്നൊരു സൈഡിലേ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടാണ് ആ ഫുള്ള് ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് കണ്ടത് പഴയ വിൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഗൂഗിളിലൊന്നും സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടാത്ത കുറേ ഫോട്ടോസ് ആ ഒരു വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ആണ് കാരണം ചില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആന്ധ്ര മീൽസ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ തന്നെ എല്ലാം ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ കൂടുതലും വരുന്നത് തെലുങ്കന്മാരാണ് തെലുങ്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലളിതാ പത്മി രാഗിണിമാരെയൊക്കെ ദൈവം പോലെയാണ് ഇവർ കാണുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ആരാധന തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയാൽ വേറെ ലെവലാണ് അപ്പൊ ഒരു തവണ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഫോട്ടോന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒന്ന് കഴിക്കണം മനസ്സിലായി കാരണം അവർക്ക് അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് അതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പത്മിനി അമ്മ എടുത്ത് പോയി എനിക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് തരും അപ്പൊ റേർ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് അത് നിങ്ങൾ ആരും എവിടെയും കാണാത്ത ഫോട്ടോസ് അതെനിക്ക് അവർ തന്നു അതിനെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു അമ്മമ്മ മരിക്കണ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ചെറിയ പ്രായമായിരുന്നു ഓർമ്മ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ രണ്ടു അപ്പൊ പത്മിനി അമ്മയുടെ കൂടെയാണ് കൂടുതൽ മെമ്മറീസ് ഉള്ളത് അപ്പം ആ അമ്മയുടെ കൂടെയുള്ള കുറച്ച് മെമ്മറീസ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം നമുക്കും കേൾക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പത്മിനി അമ്മയെക്കാട്ടും എനിക്ക് ഞാൻ ക്ലോസ് ശോഭന ചേച്ചി കാരണം അതൊരു വല്ലാത്ത ഡൈനാമിക് പേഴ്സൺ ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയും അതൊരു ലെജൻഡ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് ചെറിയ ഒരു ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഈ നമ്മൾ പെട്ടെന്
ട്രിപ്പ് ഒരാൾക്കാർ ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫംഗ്ഷൻ ആവോ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫംഗ്ഷൻ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മ പ്രൊഫഷണലിസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം നമ്മൾ തമിഴ് സിനിമയെ പറ്റി ഒന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല വിജയുടെ കൂടെ ഷാജഹാൻ എന്നുള്ള മൂവിയിൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രീം റോൾ തന്നെയാണ് ഏതൊരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് വിജയുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മലയാളം ഒന്ന് ഡൗൺ ആയപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കോൾ വരുന്നത് ആ പടം അങ്ങ് കയറി പിടിച്ചു ആ പടം അങ്ങ് കയറി പിടിച്ചു നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു ഓട്ടോ ഞാൻ ആ പടം കയറി പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ലയെന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല തിരിച്ച് പിന്നെയും ഗോദയിലേക്ക് തിരിച്ച് പിന്നെയും ഇതാ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ടൈം അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈം ആയിരിക്കും പക്ഷെ അന്നത്തെ ലുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ലുക്ക് വിജയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരാൾ വേണം അതായത് ആ നായികയ്ക്ക് വിജയനെ കാട്ടിലും ഇഷ്ടം എൻ്റെ അടുത്ത് തോന്നണം അപ്പോൾ അത് ലുക്സ് വൈസ് അതായിരിക്കും എന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ നല്ല പാട്ടുകളും നല്ല പാട്ടുകളും നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം നല്ലൊരു വർക്ക് ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോസ്റ്റാർട്ട് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പോലും കിട്ടില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്നെ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓർത്തുന്നിരിക്കും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും ഓർത്തുന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സീ നമ്മുടെ കരിയറിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല തമിഴിൽ എന്തായിരുന്നു പറ്റിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഹോംവർക്ക് മോശമായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് വേഷങ്ങൾ കിട്ടാൻ സീ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചൊരു ഒറ്റ പോയിന്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വളരെ ഏർളി ആയിട്ട് വന്നൊരു നടനായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആകാൻ അത്രയും പെട്ടെന്ന് കയറി വന്ന് വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഒരു ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിലൊക്കെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് സമയമായിരുന്നു സമയമായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഏർളി ആയി പോയി പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നല്ല നല്ല പാട്ടുകളുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ മലയാള സിനിമയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ സാധാരണ സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാർ മിസ് ചെയ്യുന്നത് പാട്ടുകളാണ് പാട്ടില്ല എന്നൊരു വലിയ സത്യം വളരെ ചുരുക്കം സിനിമ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോയി എല്ലാം പഴയ പാട്ടുകളാണ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനുണ്ട സെക്കൻഡ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് അല്ല നിശാന്ത് ആ കുറച്ച് പേര് കാരണം അന്നൊന്നും അത്രയും ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇല്ല പിന്നെ അവരേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സംവിധായകന്മാരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു നല്ല പാട്ടുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നല്ല നായകമാര് വിചാരിച്ചു ഞാൻ മഞ്ജു സംയുക്ത ദിവ്യ ഫസ്റ്റ് നായിക ബാലുപ്രിയ അയ്യോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എത്ര നായകമാരോട് ഞാൻ അറിയിച്ചു ഏഹ് ഞാനിപ്പോ അവരെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോ ഞാൻ അവരെ നോക്കും അവരെ എന്നെ നോക്കും അപ്പൊ അടുത്ത നായിക അവിടെ ഉണ്ടാവും അവരെന്നെ നോക്കും ഞാൻ നോക്കും കാലഘട്ടം മാറിയത് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഒരു സിനിമയില് ബാനുപ്രിയ ആണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ആണ് സെക്കൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ജു ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ പടം ആയിരുന്നു സംയുക്ത വർമ്മ ഇത് അതെ ആ സമയത്ത് എല്ലാരും അതായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ള ചോദ്യം ലക്കി ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ടോപ് ടോപ് ഡയറക്ടർ ടോപ് ടോപ് നായകമാര് നായകമാരുടെ കൂടെ ഈ സിനിമയുടെ അഭിനയം എന്നുള്ള മേഖല മാത്രമേ ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും താല്പര്യം ഫോക്കസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും വെറുതെ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ആവുന്നില്ല ഇനി അതും കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മള് ഇത് ഒന്നിൽ നമുക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാം ഇത്രയും നല്ല നായകന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അവരെ ആരെയും കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചേ അതൊരു ചോദ്യം കേട്ടോ എനിക്കെന്തോ രസം തോന്നിയില്ല കാരണം രസം തോന്നാത്തത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് രസം തോന്നിയില്ല കാരണം എനിക്കൊരു നോർമൽ ഒരാള് മതി കാരണം എനിക്ക് കാരണം ഈ സിനിമ എന്
അപ്പം ആൾക്കാർ സീനിയർമാർ പറയും സിനിമ ഒരിക്കൽ സിനിമയുടെ സാമ്പാർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻകറി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കഴിക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ എനിക്ക് നായികമാരുടെ അടുത്ത് ഒരു താല്പര്യമോ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഈവൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് പോലും നമ്മൾ വന്നു ചെയ്ത് പോകും കൊളീഗ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു കോൾ സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് പേര് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നു അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിനിമകളും മക്കളൊക്കെ മക്കള് മൂത്തമോന്റെ പേര് ശിവൻ ലെവൻത്തിലാണ് രണ്ടാം താളുടെ പേര് ഗൗരി എല്ലാം നാടൻ പേര് എല്ലാരും വൈഫിന്റെ പേര് ശിഖ ശിഖ ഓക്കെ എല്ലാ ദൈവങ്ങളും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ ഫീൽ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ആക്ച്വലി എനിക്ക് വീടിന്റെ ആംബിയൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല നല്ല ഇന്റീരിയേഴ്സ് ഭയങ്കര നല്ല നല്ല ഹാൻഡ് പിക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി നമ്മള് നോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ വേറൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി പോവാം സിനിമ ഹോട്ടൽ അല്ലാതെയുള്ള ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ സിനിമ നടന്ന അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഷെഫായിരുന്നേനെ അതായത് ഇങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തിയുള്ള ഷെഫല്ല നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ക്വാളിഫൈ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ജോലി എടുത്ത് ഫോറിനിൽ പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ ഉള്ളൊരാളായിരുന്നു എന്നെ ലോക്ക് ചെയ്ത സിനിമ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് ലോക്ക് ചെയ്തത് തെറ്റില്ല ഏറ്റവും <laughs> 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 കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങളില് അവിടുന്ന് അടിച്ച് കൈ തെളിഞ്ഞ് പഠിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാരും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്ന പാരട കേരള ബിരിയാണി അതായത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാരട നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കേരള ബിരിയാണി നാടൻ ബിരിയാണി പഠിച്ചെടുത്തു അടിപൊളി ഇനി എനിക്ക് ജിലേബി പഠിക്കാൻ പാടാണെന്ന് കൈയൊന്ന് തെളിയണം രസമാണ് കാരണം ഇത് നമുക്ക് വേറെ നമുക്ക് ഈ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ലോക്ക് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടെൻഷൻ കൂടും വണ്ണം വെക്കും ഫുഡൊക്കെ വളരെ ക്രമീകരിച്ച് നന്നായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഓക്കെ അതൊരു ഭയങ്കര ഇതാട്ടോ നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാ ഫുഡി ആവുന്നതും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഷ്യസ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലോ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരും അതെന്തായാലും നല്ലൊരു കാര്യമായി അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീടാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തായാലും ഭംഗിയുള്ള വീടിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറായ ഹാർവി വരെ തരുന്ന പ്രീമിയം അഡീനിയം പ്ലാൻസ് പ്രീമിയം അഡീനിയം പ്ലാന്റ് ആണ് ഹാർവിയർ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്ലാന്റ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ ഭംഗിയുള്ള അഡീനിയം പ്ലാന്റ് ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി അപ്പൊ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് നിറച്ച സിനിമകൾ ലഭിക